हेलो प्यारे बच्चों क्या हाल चल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों तो देखिए बच्चों अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर आठ और इसका अपने पार्ट नंबर छह आज करने जा रहे हैं जो कि बुक के क्वेश्चन है चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में और इसमें बच्चों सारे एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो क्वेश्चन इसमें आज मैं आपको करवाऊंगा वो जो आपको चैप्टर मैंने करवाया है उतने में से ही है मतलब सिक्सटी परसेंट सिलेबस में से क्वेश्चन है सारे तो आपको एक तो क्या है इससे ये हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में है वो आपको जानने के लिए मिल जाएंगे ठीक है सारे एक जगह मिल जाएंगे क्योंकि अगर आप कोई गाइड लाते हो तो गाइड में तो सारी दी होती है तो इसमें उन क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ तो देखिए बच्चों जो आपके सामने ये अब क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने लिख दिए हैं चैप्टर आठ के ये ये वाले क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करने और ये वाले वेरी शॉर्ट यही अपने डिस्कस करेंगे इसमें तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू तो एक चीज आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं और कि जो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चैप्टर में टॉपिक नहीं आया हुआ लेकिन यहां पर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ठीक है मतलब वो आपके चैप्टर में नहीं आए हुए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में यहां पर आए हुए हैं कोई टॉपिक में वो चीज नहीं आई हुई है ठीक है तो वो आपको ऐसे ही वैसे की वैसे ही आपको याद रखनी पड़ेगी तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर इज अब सुपर कंडक्टर चैप्टर में कहीं नहीं आया था ना ही उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में अपने को बताया हुआ था तो आपको एक चीज याद रख लो कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उसके लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो अगर अपने ये फॉर्मूला निकाला था ना एक म्यू ये मीडियम के लिए था म्यू मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई ठीक है वन प्लस काई तो अगर इस म्यू नोड को मैं यहां पर लेके जाऊंगा म्यू मीडियम के अपॉन में तो म्यू मीडियम अपॉन म्यू नोड ये क्या हो जाएगा म्यू आर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस काई तो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई एक नया फॉर्मूला यहां पर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई अब आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछी है तो काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर और जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके लिए म्यू आर की वैल्यू जीरो होती है आपको हमेशा ये याद रखना है इन पॉइंट को नोट कर लेना अपनी कॉपी में अब ठीक है ना समझ आ गई बात इतनी म्यू आर जो सुपर कंडक्टर के लिए वो जीरो होता है तो इस कारण जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है काई की वैल्यू है वो क्या होगी सुपर कंडक्टर के लिए माइनस वन होगी तो माइनस वन इसकी वैल्यू होती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अब आप एक चीज याद रखो कि फ्री स्पेस के लिए जो म्यू आर की वैल्यू है वो वन होती है तो अब काई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन है तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो जो फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है जीरो होती है सी आंसर आ जाएगा और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है वो होती है कि जो आपका आपने मटेरियल ले रखा है कोई मीडियम ले रखा है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है उसके बारे में अपने को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है ठीक है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फ्री स्पेस की जीरो है मतलब आप फ्री स्पेस को मैग्नेट नहीं बना सकते मतलब जो एयर है उसको आप मैग्नेट नहीं बना सकते हो ठीक है तो इस कारण इसकी वैल्यू क्या है जीरो है अब क्वेश्चन नंबर फोर है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड वेरी लेस तो नेगेटिव और वेरी लेस आपको याद रखना है वो किसके लिए होती है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है और क्या होती है वेरी लेस होती है आप एक चीज याद रख लो कि म्यू आर और काई म्यू आर और काई दोनों ही म्यू आर की वैल्यू और काई की वैल्यू दोनों की वैल्यू जो आपके फेरो होते हैं उसके लिए वेरी हाई होती है इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है पैरा मैग्नेटिक होते हैं उसके लिए वन के आसपास होती है लेकिन वन से ग्रेटर देन होती है इनकी वैल्यू लेकिन होगी वन से थोड़ी बहुत ही ग्रेटर देन ठीक है वन के आसपास होगी वन से थोड़ी बड़ी होगी और जो डाया मैग्नेटिक है उनके लिए इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है समझ आई बात आपको तो ये चीज भी आप नोट कर लेना की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है चाहे आपके पास क्या है जो म्यू आर है जो रिलेटिव परमिटिव रिलेटिव क्या है यहां पर प्रमिटिविटी है वो क्या होती है नेगेटिव और वेरी लेस होती है किसके लिए डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए फिर क्वेश्चन नंबर फाइव आता है कि इफ़ रिलेटिव प्रमिटिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज वन पॉइंट जीरो 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 वन देन सब्सटेंस विल बी 
तो अब आपको मैंने अभी बताया है कि वन से थोड़ा बहुत वन के आसपास जिसकी वैल्यू होती है वो पैरामैग्नेटिक के लिए होती है तो पैरामैग्नेटिक इसका आंसर आ जाएगा और आप ये नोट कर लेना कि सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है अब क्वेश्चन नंबर एट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरप्ले विद मैग्नेट एक्सलेटेड मैग्नेट स्टेटिक चार्ज डायनामिक चार्ज अब इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ इंटरप्ले या इंटरेक्ट नहीं करता है मतलब आप उस उस ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता कुछ भी नहीं होता उसके साथ जैसा का जैसा वो सब्सटेंस या मटेरियल है वैसा का वैसा पड़ा रहता है तो सबसे पहले ए ऑप्शन है वो है मैग्नेट तो मतलब अगर देखो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेट को लेके आओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा ये अपने को पता है ठीक है तो मैग्नेट तो क्या है इंटरकने इंटरप्ले होगा उसके साथ मीडियम के साथ फिर है एक्सलेटेड मैग्नेट अब एक्सलेटेड मतलब आप एकदम स्पीड से लाओगे तो ला तो मैग्नेट को ही रहे हो चाहे आप स्लो लेके आओ उसे चाहे स्पीड से तो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा फिर आता है स्टेटिक चार्ज तो स्टेटिक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड होता है खुद का नहीं होता तो स्टेटिक चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है और लास्ट में डायनामिक मतलब क्या है स्पीड से अगर आप किसी चार्ज को लेके आते हो तो वो तो अपने पढ़ ही रखा है कि अगर कोई मूविंग चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है मतलब वो इंटरेक्ट करता है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो आंसर क्या आ गया इसका स्टेटिक चार्ज क्योंकि स्टेटिक चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता मैग्नेट से रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं होता मैग्नेट से तो इस कारण वो क्या है इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा फिर क्वेश्चन नंबर आता है नाइन क्या है क्वेश्चन द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज डायमैग्नेटिज्म का कॉज क्या है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ दी अब तो डायमैग्नेटिज्म तो यहां पर देखो आपको ऑप्शन दो सही लग रहे होंगे ठीक है एक पहला ऑप्शन सही लग रहा होगा एक सी ऑप्शन सही लग रहा होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं उसमें लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ऑर्बिटल मोशन जो होती है मतलब वो क्या करते हैं अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं तो इस मूव से क्या होता है जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है यहां स्पिन नहीं आएगा मतलब रोटेट करना नहीं जो क्या है वो एक क्या करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में वो मोशन करते हैं तो वो ऑर्बिटल मोशन है तो इसका आंसर सही ऑर्बिटल मोशन होगा और ऑर्बिटल मोशन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है लेकिन ये ज्यादा डीपली आंसर है ऑर्बिटल मोशन तो इस कारण ऑर्बिटल मोशन अपने यहां पर आंसर लेंगे समझ आई बात फिर क्वेश्चन नंबर आता है टेन कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट आपको मैंने बताया था क्या होता है जीरो होता है क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक दूसरे के मैग्नेटिक मोवमेंट को कैंसल आउट कर देते हैं फिर क्वेश्चन नंबर आता है 11 कि द रिलेटिव प्रोमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि रिलेटिव प्रोमेबिलिटी होती है जो फेरोमैग्नेटिक की वो मैंने आपको अभी बताया फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है एक से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है ठीक है और जो पैरा मैग्नेटिक है उसके लिए एक के आसपास होती है लेकिन ग्रेटर देन वन होती है और जो क्या है डाया है उनके लिए नेगेटिव होती है तो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन तो इसका आंसर हो जाएगा बी समझ आई बात फिर क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो कि अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कहां होता है अब इसको यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो यहां पर मैं क्या है अलग अलग कलर के देखो ये पेन लेता हूं कि मान लो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वाला है बीच वाला ठीक है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है तो अब इसके अपने कंपोनेंट बनाते हैं ये वाला बी कोस थीटा होता है ये वाला बी साइन थीटा होता है तो अब इसने ये कहा है कि ये बी साइन थीटा जीरो कब होगा तो ये जीरो तब होगा देखो इसके बीच में जहां पर भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आएगा आप चाहे इस एंगल पर ले लो इस एंगल पर ले लो इस एंगल पर ले लो इसके कॉम्पोनेंट बनेंगे बनेंगे दो लेकिन अगर मान लो ये वाला जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ये इस लाइन के अलोंग ही हो जाए तो ये वाला कंपोनेंट अब जीरो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कब होगा जब ये वाला इसके अलोंग हो जाए मतलब कि जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए इक्वेटोरियल प्लेन पर हो जाए जो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटोरियल है उसके अलोंग हो जाए ठीक है तो इक्वेटोरियल यहां पर आ रहा है कि आप देखो सबसे पहले मैग्नेटिक पोल 
तो मैग्नेटिक पोल पर तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हाईएस्ट होती है ये मैग्नेटिक पोल होते हैं और अगर यहाँ पर अपने मैग्नेटिक नीडल जो वर्टिकली सस्पेंडेड है उसको लेके जाए तो वो क्या हो जाती है बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है नाइन्टी डिग्री के एंगल पर तो ये तो आंसर नहीं हो सकता जियोग्राफिकल पोल जियोग्राफिकल पोल पर लेके जाओगे तो आपको पता है यहाँ पर इलेवन डिग्री का एंगल बनता है तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जीरो ये नहीं होगा फिर मैग्नेटिक मेरिडियन अब मैग्नेटिक मेरिडियन तो पास आउट ही कहां से होता है जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं उससे तो इस पर फिर से क्या होगा जीरो नहीं होगा तो मतलब इसमें नन ऑफ दी जाएगा अगर यहां पर आता मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन या मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन ठीक है तो फिर तो आप कह सकते थे कि मैग्नेटिक इक्वेटोरियल पर क्या हो जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो बिल्कुल क्या हो जाती है उसके आप कह सकते हो पैरेलल हो जाती है वहां पर जो एंगल ऑफ डिप है वो क्या हो जाता है जीरो डिग्री हो जाता है फिर थर्टीन थर्टीन क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ था तो मैंने इसको सही कर दिया है कि एरिया ऑफ हिस्टेरिस लूप ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट कि जो हिस्टेरिस लूप का एरिया है वो क्या अपने को बताता है तो एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजिंग यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट साइकिल ये अपने को बताता है तो बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर वही मैंने आपको वी बराबर क्या बताया था यहां पर सॉरी क्यू बराबर वी ए एन ये फॉर्मूला बताया था ना क्यू बराबर वी ए एन तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आती है तो अगर ये वन वॉल्यूम वन क्या है रोटेशन है इसका और ए इसका एरिया है और यूनिट वॉल्यूम ले लिया अपने तो क्यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा यानी यूनिट वॉल्यूम और यूनिट क्या है साइकिल में जो उसमें एनर्जी लॉस होता है उसको ये अपने क्या बोल देते हैं उसका हिस्टेरिस लूप का एरिया अपना रिप्रेजेंट करता है उसको तो बी आंसर इसका सही होगा ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर आता है फोर्टीन स्टील इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज स्टील को अपने परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज क्यों करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है कि एनर्जी लॉस इज मिनिमम कि इसमें एनर्जी लॉस मिनिमम होता है लेकिन आपको पता है कि अगर मैं यहां पर दो ग्राफ बनाए थे एक ग्राफ किसके लिए था ऐसे करके था एक ग्राफ आपका ऐसे बड़े वाला और एक ग्राफ आपका ऐसे था ठीक है ऐसे करके ठीक है पूरे सही नहीं बने हैं लेकिन फिर भी ये था आपका स्टील के लिए और ये सॉफ्ट आयरन के लिए तो एनर्जी लॉस मिनिमम तो किस में होता है सॉफ्ट आयरन में होता है स्टील का तो एरिया ज्यादा है तो एनर्जी लॉस उसका ज्यादा होगा जिसका एरिया ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ स्टील इज मोर डेंसिटी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया था फिर रेजिडल मैग्नेट ऑफ स्टील इज मोर अब रेजिडल मैग्नेट अगर आपने यहां पर देखें तो सॉफ्ट आयरन का ज्यादा होता है स्टील का कम होता है लेकिन ये स्टील का ज्यादा बता रहा है तो अब ऑप्शन कौन सा बचा डी अब समझो डी ऑप्शन क्या है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म डज नॉट डिस्ट्रॉय इजिली स्टील का जो क्या होता है इंटरनल जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता वो आप जब इस एच की वैल्यू इतनी नेगेटिव कर देते हो तो फिर जाके वो जीरो होता है लेकिन जो आपके पास सॉफ्ट आयरन है उसके लिए पहले ही ये जीरो हो जाता है तो स्टील इस कारण अपने परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं कि वो उसका इजीली अपने जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इजिली जीरो नहीं होता है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स कि क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में चेंज हो जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक में हो जाते हैं क्यूरी वही था ठीक है क्यूरी का लो कि फेरोमैग्नेटिक किसके किस में चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो यहां तक आपके थे एमसीक्यू अब उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन इफ इफ प्लेस डेट जियोग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोल देन इन विच डायरेक्शन इट रोटेट कि अगर अपने क्या करें एक मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल प्लेन में क्या है मूव करने के लिए सस्पेंड उसको कर रखा है आपने तो अब उसमें क्या होगा कि जब अपने उसको पोल पर लेके जाएंगे तो मैंने आपको कहा था पोल पर ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी ऐसे अब होगा क्या यहाँ पर कि आपको पता है जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है ठीक है तो वहां पर क्या होगा कि जो आपने मैग्नेट सस्पेंड कर रखे उसका नॉर्थ नीचे होगा साउथ की तरफ और साउथ क्या होगा ऊपर होगा लेकिन जब आप इसको साउथ पोल पर लेकर जाओगे तो अब क्या हो जाएगा इसका साउथ नीचे हो जाएगा नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा समझ आई बात तो ये इसमें क्या आ जाएगा बच्चों डिफरेंस आ जाएगा समझ आई तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि फ्री मैग्नेटिक नीडल इन वर्टिकल प्लेन ऑलवेज इंडिकेट वर्टिकल अप और डाउन ये वर्टिकल अप होगी या वर्टिकल डाउन होगी बस फिर क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड की नेम द मैग्नेटिक सब्सटेंस हुज नेचर डज नॉट चेंज बाय चे
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो देखो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी नेचर क्या होते हैं चेंज नहीं होती अगर अपने टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज करने से नेचर किसकी चेंज नहीं होती है देखो पैरामैग्नेटिक है उसके लिए क्यूरी ने लॉ दिया टेम्परेचर का इफेक्ट बताया फेरोमैग्नेटिक है तो उसके लिए क्यूरी वीज ने लॉ दिया वो भी टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है तो यही है कि द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है इनका जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं आता फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन गोइंग फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन टूवर्ड्स पोल व्हाट विल बी द चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिप यानी अगर अपनी इक्वेटोरियल लाइन यानी ये वाले प्लेन से ऊपर पोल तक जाएं तो जो आपका एंगल ऑफ डिप है वो कितना चेंज हो जाता है तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पर एंगल ऑफ डिप जीरो डिग्री और पोल पर क्या होता है नाइनटी डिग्री होता है तो वही हो जाएगा जीरो टू नाइनटी डिग्री ये चेंज हो जाएगा फिर आता क्वेश्चन नंबर फोर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटांस इज माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव वट टाइप ऑफ सब्सटांस दिस इज आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे दी तो आपको मैंने अभी बताया था नेगेटिव किसके लिए होती है डायामैग्नेटिक सब्सटांस के लिए तो ये कौन सा सब्सटांस है डायामैग्नेटिक सब्सटांस है फिर नेक्स्ट है डिफाइंड रेंटिविटी रेंटिविटी क्या होती है तो रेंटिविटी मैंने आपको क्या बताया था कि जब अपने क्या कर देते हैं रेंटिविटी को रेजिटिव मैग्नेटिज्म बोल देते हैं ठीक है कि जब अपने एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको H को जीरो कर देते हैं तो जो उसमें B की वैल्यू रह जाती है या B की वैल्यू का वैल्यू रह जाती है उसको अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेंटिविटी बोल देते हैं तो मैंने आपको बताया था यही डेफिनेशन रेंटिविटी और कोरेक्टिविटी यही पूछी जाती है ज्यादातर अब गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटांस तो आपको काफी एग्जाम्पल बताए हैं ये तो इन्होंने अपनी मर्जी से लिख दी है कॉपर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सारे ये क्या है पैरामैग्नेटिक uh, सब्सटेंस के तो आपको बहुत सारे लिखवाए हुए हैं उसमें से कोई भी दो आप लिख दो वट इज मैग्नेटिक मेरीडियन तो मैग्नेटिक मेरीडियन की डेफिनेशन वैसे आपको मैंने बताई है ये इन्होंने अपनी तरफ से बता रखी है लेकिन मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी कि जो मैं अगर अपने कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दे तो जो उसके क्या होता है एक्सिस होता है उस एक्सिस से पास आउट होने वाला एक वर्टिकल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन कैसा होता है अपनी तरफ से मानते हैं अपने इसको एज्यूम करते हैं रियल नहीं होता अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ प्लेन होता है उसको अपने मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एट है तो इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर रेस्पेक्टिवली जीरो एंड नाइनटी डिग्री वट आर दीज प्लेस लोकेटेड तो अब ऊपर वाले से बिल्कुल उल्टा आ गया कि एंगल ऑफ डिप दे दिया और आपसे प्लेस पूछ ली है ऊपर था इक्वेटोरियल लाइन और पोल पर क्या होता है तो आपको पता है अगर जीरो डिग्री है तो वो इक्वेटोरियल लाइन है मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है और जो और अगर 90 डिग्री है तो वो मैग्नेटिक पोल है अब आपको ये याद रखना है कि ये अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन नहीं है यहाँ पर कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं ये इक्वेटोरियल लाइन ये तो चलो अर्थ वाली होगी ये मैग्नेट वाली है वो थोड़ा सा ऐसे होती है 11.3 डिग्री के एंगल पर ठीक है और ये मैग्नेटिक क्या होता है यहां पर एक्सिस होता है फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ए प्लेस इज थ्री टाइम्स ये वी नहीं है ये थ्री टाइम्स सॉरी ये यहां पर क्या है थ्री टाइम्स नहीं है अंडूड थ्री टाइम्स है अगर आप इस क्वेश्चन को आपकी बुक में देखोगे तो आपको अंडूड थ्री टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस बुक में आपको डायरेक्टली रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है तो इन्होंने कहा है कि जो बी हॉरिजॉन्टल का आ, क्या है जो वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस अंडूड थ्री टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अंडरूड थ्री टाइम्स है तो अगर अपने इन दोनों का रेशियो निकाले बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल का तो वन अपॉन रेशियो थ्री आएगा तो वन अपॉन अंडरूड थ्री आएगा जो रेशियो तो आपको पता है बी वी अपॉन बी एच टेन थीटा के इक्वल होता है क्योंकि बी वी बी साइन थीटा होता है और बी एच बी कोस थीटा होता है तो ये टेन थीटा बराबर आपका वन अपॉइंट रूट थ्री आ गया तो टेन थीटा बराबर आपको पता वन अपॉइंट रूट थ्री टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है तो थीटा आपका थर्टी डिग्री के इक्वल आ जाएगा फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कि व्हाट इज मैग्नेटिक हिस्टेरिस मैग्नेटिक हिस्टेरिस क्या होता है तो आपको मैंने बताया था कि जब अपने ग्राफ को कंप्लीट करते हैं जो पत्ती वाला ग्राफ था 
तो उसमें क्या हो जाता है कि यहां पर मैं एच की वैल्यू तो होती है लेकिन जो आपका बी है उसकी वैल्यू क्या होती है यहां पर जीरो होती है एच की कुछ ना कुछ वैल्यू होने पर बी की वैल्यू जीरो होती है मतलब जो अपना बी है वो थोड़ा पीछे रह जाता है एच के कंपेरिजन में तो उसको ये अपने क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक स्टेरेसिस द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेन इज स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर आता ट्वेल्व व्हाट विल विल द एंगल ऑफ डीप वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज इक्वल कि जब आपके अर्थ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हैं तो वहां पर एंगल ऑफ डिप क्या होगा तो आपको पता है बी हॉरिजॉन्टल होता है बी कोसिटा होता है और बी वर्टिकल होता है वो बी साइन थीटा तो ये इक्वल कब होंगे ये ऐसे पूछ रहा है तो आप दोनों साइड देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है अब या तो इसको क्या करूं कि आप कोसिटा से डिवाइड कर दो तो इसको जब कोसिटा से डिवाइड करोगे तो ये को साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा और इधर कोसिटा से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गए एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव यानी थीटा आपका फोर्टी फाइव डिग्री और आपको वैसे भी पता है कि साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कब होती है जब आपका थीटा क्या हो फोर्टी डिग्री हो समझ आई बात तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे जो आपके जितना चैप्टर आपको करवाया उसमें से बन रहे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके नमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नमेरिकल क्वेश्चन वो जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको बोर्ड पर मैं कोई नमेरिकल नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है कोई एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो आपको थोड़ा लेंथी पड़े लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको नोट से करवाऊंगा मैं तो इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन है या ज्यादा कैलकुलेशन ना होने के कारण आपको क्या है क्वेश्चन मैं नोट से करवाऊंगा तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नमेरिकल के साथ तब तक के लिए थैंक यू